வணக்கம் இன்றும் சிங்கள பத்திரிகைகளின் காண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்தித்திருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி வளர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றும் என்னுடன் இணைந்திருக்கின்றார் அருண வணக்கம் அருண வணக்கம் நேற்றைய தினம் நாட்டிலே பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு விடயம் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் இரட்டை குடியுரிமை மீதாக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த வழக்கு அதன் தீர்ப்புகளே நேற்றைய தினம் அதிகமாக பேசப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் இன்று வெளிவந்திருக்கக்கூடிய சிங்கள பத்திரிகைகள் கூட அது தொடர்பான பிரதான செய்திகளையே தாங்கி வந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் லங்காதீப பத்திரிகை பார்க்கலாம் அருண் வினிசுரு மடுள்ளேன் ஏகமதிக தீந்துவா ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனே ஜனாதிபதி தூர அபேட்சக கோட்டாபே ராஜபக்ஷ மகதா விதிமத்லெஸ் ஸ்ரீலாங்கிக புரவசி பாபே லபாகத் ஐகு நொவன பவின் ஸ்ரீலாங்கிக குலிஸ் ஓஹு சத்துவ எதி கமன் பல பத்திரைய ஜாதி ஹெதுனும் பத்த சஹ தித்த புரவசி சஹதிக பாத்திரைய அவலங்குகர ரிட் ஆஜாவாக் நிகுத்கரன் லெச இல்லா குணுகர திபு ஹிட் பெத்சம காஸ்து ரஹித்தவ நிஷ்பிரபா கிரைமட்ட ரிபுத்கல அபியாச்சனாதிகரணைய ஏகமதிகவ ஈ தினே தீந்து கலைய அமருண கோதபாய ராஜபக்ஷவின் இரட்டை குடியுரிமை மற்றும் இலங்கை பிரஜா உரிமை தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த வழக்கு நேற்றைய தினம் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றினால் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைவர் நீதிபதி யசந்த கோதா கூட அர்ஜுன ஒபிசேகர மற்றும் மஹிந்த சமயவர்த்தன ஆகிய மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட குளம் இந்த வழக்கினை இந்த மனுவினை முற்றாக நிராகரித்திருந்தமை இந்த சமயத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் பேராசிரியர் சந்திரகுப்த தேருநுவர மற்றும் காமினி வியாங்கோடு ஆகியோர் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தனர் அத்துடன் கோதபாய ராஜபக்ஷவிற்கு இரட்டை பிரஜா உரிமையை வழங்கும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி விநியோகிக்கப்பட்ட ஆவணம் சட்டப்பூர்வமற்றது மற்றும் போலியானது எனவும் தெரிவித்து இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக இன்றைய தினம் வெளியாக இருக்கக்கூடிய டெய்லி மிரர் பத்திரிகையை பார்க்கலாம் டெய்லி மிரர் பத்திரிகையிலும் அதே தலைப்பு செய்தியை வெளியாக இருக்கின்றது கோதபாயவிற்கு எதிரான அந்த வழக்கிற்கு எதிரான தீர்ப்பே இன்றைய அந்த டெய்லி மிரர் பத்திரிகையிலும் வெளியாக இருக்கின்றது பெட்டிஷன் டிஸ்மிஸ் த்ரீ ஜட்ஜ் ஆப்பிள் கோர்ட் பெஞ்ச் ஆன் மோஸ்ட்லி டிஸ்மிஸ் த ரிட் அப்ளிகேஷன் என்ற அந்த செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது நேற்றைய தினம் கோதபாய ராஜபக்ஷவிற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த மனு மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட குலாமினால் நிராகரிக்கப்பட்டது அது தொடர்பான செய்தியை இன்றும் டெய்லி மிரர் பத்திரிகையிலும் வெளியாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாம் திவைன பத்திரிகையை பார்க்கலாம் அருண் தேன்வரகே வேங்கடகே பெஸ் மாபியாஜனாதிகரணேன் பிரதிஷேபகராய் புரவசி பவ தீந்தோய் ட்ரிபுத்கல வினிசுரு மடுள்ளேன் ஏகமதிக தீரணையாம் ஆமாம் கோதபாயவின் குடியுரிமை தொடர்பில் பிரச்சனை இல்லை என்றும் மூன்று பேர் கொண்ட நீதியரசர் குலாம் அதனை அறிவித்துள்ளதாகவும் அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது மேலும் நேற்றைய தினம் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின் மற்றொரு சகோதரரும் முன்னாள் சபாநாயகருமான சமல் ராஜபக்ச நேற்றைய தினம் சுயேட்சையாக ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக கட்டுப்பணத்தினை செலுத்தியிருந்தார் அவர் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன கூட்டமைப்பு என்ற கட்சியின் சார்பில் அவர் சுயேட்சையாக போட்டியிடுவதற்காக கட்டுப்பணத்தை செலுத்தியிருந்தார் அவர் மாத்திரமல்ல ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் முக்கியஸ்தரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான குமார வெல்கமும் தான் சுயேட்சையாக தேர்தலில் களமிலங்குவதற்கு பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்துக்கு ஒரு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருக்கின்றார் ஏற்கனவே கோதபாய ராஜபக்ஷவிற்கு எதிராக ப நிறைய வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அது அவரது ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்தில் அவருக்கு ஏதேனும் அவர் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டுள்ளதற்கு ஏதேனும் பாதகத்தை விளைவிக்கலாம் என கருதி சமல் ராஜபக்ஷ சுயேட்சையாக களமிறங்குவதாகவும் அவ்வாறு ஏதேனும் குளறுபடிகள் ஏற்பட்டால் இறுதி சமயத்தில் பொதுஜன பெருமன கட்சியின் சார்பில் இவர் வேட்பாளராக சமல் வேட்பாளராக களமிறங்குவதற்குமான இந்த திட்டம் இருக்கலாம் என அரசியல் வல்லுநர்களால் தெரிவிக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாம் ஒரு காணொலிக்கு செல்லலாம் நேற்றைய தினம் கோதபாயவின் குடியுரிமை தொடர்பில் நேற்றைய தினம் சட்டத்தரணிகள் பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தனர் அது தொடர்பான காணொலி அடுத்ததாக இனி அதில் முதலாவது க காரணம் அவங்க என்ன தண்டாண்டால் இருக்கும் போது அவங்க அமெரிக்கன் சிட்டிசன் காரணத்தை கொண்டு அவர் அவருக்கு இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் கண்டெஸ்ட் பண்ண இயலாது அதுக்கு காரணம் வந்து அவர் டுவல் சிட்டிசன் சொல்லி பிறகு அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஷிப்பை அகக்கி கொண்டதுக்கு பிறகு இலங்கையில் அவருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் இல்லை அந்த நோக்கத்தை வச்சு தான் இந்த வழக்கை போட்டியிருந்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்னமெனு சொன்னால் அந்த சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு சைன் பண்ணுற நாள் பிரசிடென்ட் ராஜபக்ஷ தான் சைன் பண்ணியிருந்தாங்க அது அந்த டைமில் கேபினட் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி அதுதான் அவங்கட மெயின் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் எங்கட ஆர்கியூமெண்ட் ஆகினது வந்து 
பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் அத்தனை பவர் உள்ளது பிரசிடென்ட் அதை வந்ததுக்கு பிறகு பிரசிடென்ட் அந்த பவர் இருக்குது அந்த பவரை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி அப்போ அவர் சைன் பண்ண நாளில் பிரசிடென்ட் கையில் அதுக்கு தேவையான அத்தனை பவரும் இருந்தது என்று தான் எங்கள்கிட்ட நான் இந்த எங்களோட ஆர்கியூமெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ அதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த கேஸில் இன்டர்வியூ அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க இவங்க நோட்டீஸ் கொடுங்க அது சென்னால் கேஸை பாரமடுங்கன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு பிறகு கேஸை பாரமடுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்டே ஆர்டர் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க அவருக்கு கண்டஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆனால் கோர்ட் சால ஸ்டே ஆர்டர் கொடுக்கவும் இல்லை கேஸை பாரமடுக்கவும் இல்லை அத்தனை கேஸையும் விசி போட்டாங்க இனி அதன் மூலம் இப்போ கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அவருக்கு இந்த கேஸில் லேசாக இன்றைக்கும் இந்த அவருக்கு என்ன எந்தவித பாதம் இல்லாமல் எந்தவித அபாயமும் இல்லாமல் இந்த வார ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னுக்காகிறதுக்குள்ள அத்தனை குவாலிஃபிகேஷனும் இருக்கிறது தான் இதில் கடைசி டிசிஷன் ஆம் அந்த காணொலியினை அடுத்ததாக நாம் தினமின பத்திரிகையை பார்க்கலாம் அருண பசுவிய ரஜய மெதிவரணை இலாக்குக்கிற அரபு அவிதிமத் வியா பிரதி ரசிக்கிட்ட கோட்டி தாத்திர தஹசா கெவா பசுகிய ராஜ்யே அவசன் காலேதி மெதிவரண இலாக்கு கொட்டகன ஐவை மகின் முதல் வெண்கரகனி மக்சிது நோக்கொட்ட அவிதி மத்லிச ஆரம்பக்கல வியாப்பிரதி ரசாக் வெண்வேன் நோகவாதி பூருப்பியால் கோட்டி தாகத்திர தாகசக அதிவிஷால முதலாக வத்மன் ஆண்டுவகிவான் வத்மன் ஆண்டுவகேவுபாவு முதல் அமைதி மங்கள சமரவீர மகதா அனாவரணைய கலைய ஆமாம் கடந்த அரசாங்கத்தில் தேர்தலை இலக்கு வைத்து பல தேவையற்ற திட்டங்களை முன்வைத்ததாகவும் அந்த திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்காக சுமார் நூற்றி நாற்பது கோடி செலவிடப்பட்டதாகவும் அவற்றுக்கு செலுத்த நூற்றி நாற்பது கோடி அந்த திட்டங்களுக்காக செலுத்த வேண்டியிருந்ததாகவும் நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர அந்த கருத்தினை தெரிவித்திருந்தார் அடுத்ததாக நம் மற்றொரு காணொலிக்கு செல்லலாம் முன்னாள் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்கள் அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஜனாதிபதி தேர்தலில் பொது வேட்பாளர் ஒருவரை அதாவது தமிழ் கட்சிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு பொது வேட்பாளரை தமிழ் வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் என நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்திருந்தார் அதற்கு அனைத்து தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியிருந்தார் அது தொடர்பான காணொலி அடுத்ததாக நிச்சயமாக அவர்கள் பிரதான கட்சிகள் ஏதாவது ஒரு இந்த தேர்தலிலாவது எங்களுக்கு தமிழ் மக்கள் தமிழ் தேசிய இன பிரச்சனைக்கு இது இதுவரை தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டு விஸ்வரூபம் எடுத்து கொண்டிருக்க எங்களுடைய தாயகம் சூறையாட்டப்பட்டு வருகின்றது சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்திருக்கின்றது இவ்வாறான சூழ்நிலைகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய விதத்திலாவது ஒரு தீர்வை பிரதான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்காவிட்டால் தமிழ் கட்சிகள் தமிழ் தேசிய கட்சிகள் இணையக்கூடிய கட்சிகள் இணைந்து ஒரு தமிழ் பொது வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் அல்லது வேறு ஏதாவது சாத்தியமான வழிமுறைகளை செய்யலாமா என்பதையும் ஆராய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஆம் அந்த தகவல்களுடன் இன்றைய பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவுக்கு வருகின்றது அடுத்ததாக நாளைய தினம் மீண்டும் பல தகவல்களுடன் மீண்டும் பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம்